Thank you, Lord Jesus. Danke, Jesus. Now Paul continues. Paulus setzt es vor. In Hebrews 2. In Hebräerbrief 2. Amen. Amen. Are we together? Sind wir noch da? <laughs> Hebrews 2. Hebräer 2. <laughs> The verse 14. Vers 14. Halleluja. You know, we preachers, we skip these verses, eh? Ja, also wir Prediger, wir springen über diesen Vers sehr gerne. You know, because we can't make sense out of it. Denn warum? Es, es, es übersteigt die menschliche Logik. <lacht> Paul says that for as much as then, for as much then as the children are partakers of flesh and blood, he, referring to Christ, also himself, likewise took part of the same Amen. the same flesh and blood Amen. that through death he might destroy him that had the power of death that is the devil weil nun die kinder blutes und fleisches teilhaftig sind hat auch er er bezieht sich hier auf christus in gleicher weise daran anteil gehabt um durch den tod den zu vernichten der die Macht des Todes hat, das ist der Teufel. Amen. Amen. Paul says that Jesus took flesh and blood to destroy the one who has the power of death, the devil. Jesus, also Paulus sagt hier, dass Jesus, er wurde teilhaftig, und zwar des Fleisches und des Blutes. Wozu? Damit er denjenigen vernichtet, der die Kraft des Todes hat, und das ist der Teufel. You see, the way we see the devil, <laughs> the art and way we see the devil, it's not the way Paul and Jesus saw him. It's not of the art and way that Paul and Jesus saw the devil. That's the that's the difference. And that is the difference. Now Paul is referring to the old man here as the devil, just like Jesus also referred to the old man as the devil in John eight, the verse forty four. Also, Paulus bezieht sich hier auf den Teu auf den alten Menschen als der Teufel genauso wie Jesus in Johannes 8:44 sich auf den alten Menschen als der Teufel bezogen hat. Also Jesus died. Also Jesus starb. To destroy the one who has the power of death. Um denjenigen zu vernichten, der die Kraft des Todes hat. Which is the devil. Und das ist der Teufel. You see, we have a lot of problems. Wir haben viele Probleme. You know, people people has People go through different problems. Also Menschen gehen durch verschiedene Probleme. And most of the time we want to we confront the problems. Und in vielen Fällen konfrontieren wir in other words, das, die Probleme. In other words we confront the way we feel. Anders gesagt, wir konfrontieren unsere Gefühle. Now in everything in, that you go through. In jeder Sache, die du durchmachst. In every Every feeling that you find yourself in, in jedem Gefühl, in dem du dich befindest, listen to me. Bitte hört mir hin. There is a storyline behind. Es gibt eine Geschichte dahinter. Is it not true? Stimmt das nicht? To everything you feel, und zwar bei allem, was du fühlst. Now, if you feel fear, wenn du Angst fühlst, fear does not just come like that. There is a story that brought the fear. Also die Angst ist nicht einfach so erschienen wie der Weihnachtsmann. Im Gegenteil, es gibt eine Geschichte dahinter. Amen. Amen. Now listen to me. Also hört mir bitte hin, Volk. When you hear something, wenn du etwas hörst, it is the narrative behind the story that brings the feeling that you accommodate. It may be a good feeling, it may be a bad feeling, but there is a story. Es ist, wenn du etwas hörst, es ist die Erzählung, die das Gefühl überträgt von dem, was du gehört hast. Es mag ja ein gutes Gefühl sein, es mag ja ein schlechtes Gefühl sein, aber der Punkt ist, dass hinter jedem Gefühl gibt es eine Geschichte. Now listen. Bitte hört hin. The story, die Geschichte, that brings that feeling, die genau dieses Gefühl bringt, Resolve around a character. Und zwar dreht sich um einen bestimmten Charakter. And this is the character that God is talking about. Und genau diesen Charakter meint Gott. So every story. Und zwar jegliche Geschichte. <laughs> that brought a feeling. Das ein Gefühl gebracht hat. You know, you're feeling pain. You're feeling, you know, betrayal. You're feeling, you know, sadness, failure. Ja? The story lined behind that 
feeling resolve or revolve around a character and that character is what the bible refers to as the old man and now listen to me god will not come and take away the story god will not come and confront the feeling you know what god did god has to confront the character he confronts the old man when the character is taken away the story lost it power amen that is what god has done in jesus christ he didn't come and get into your abuse somebody betrayed me my friend didn't like me you know i went through this they did that mm. to me all that story yeah. jesus came and said i don't want to hear all about that the only person i'm looking for is the character to which that story is pointing to and he held that character called the devil adam the old man and he destroyed it on in the grave and when he rose again oh, a new yeah. man arise and oh, that yeah. new man the storyline does not correspond to that new man anymore. And so whatever you have gone through, when you are holding on to the story, you are holding on to your old man. And so you will suffer what the old man suffer. Am I speaking today? Am yes, I preaching sir. to yes, somebody? Sir. Yes, that sir. story is not your story. Oh, Until man. you know that, you will enter into Christ and Christ's story has no abuse. Oh, Christ's story has nothing that has to do with oppression. Hallelujah. And this is what the Bible says that Jesus became flesh, Hallelujah. that he may destroy the power of death, which is the devil. Oh, and when man. he did that, we became free. Hallelujah. Hallelujah. You're free. Amen. Oh, Father. Hallelujah. Christ in Herrn. We can the pastor einfach weitermachen lassen. No, I saw ya andere auch mitbekommen. Es ist wichtig zu verstehen, dass hinter jedem Gefühl eine Geschichte da steckt. Und in dieser Geschichte, da dreht sich um einen Charakter. Und genau das wurde hier offenbart. Du machst dich ja zum Beispiel betrogen fühlen, verletzt fühlen, also missbraucht fühlen und, 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 und. Doch hinter diesem Gefühl gibt es die Geschichte. Und diese Geschichte dreht sich um einen, ich sag mal so, um einen Charakter. Und diesen Charakter wurde hier genannt, der Teufel. Sprich, der alten Menschen. Ja, der alten Menschen. Doch guck doch mal, was Jesus mit diesem alten Menschen getan hat. Jesus hat nicht auf die Geschichte geachtet. Ach, so hört sich das an. Oder auf das, oh, so fühlt sich das an. Ach, Mensch, du, ah, nein, 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 nein. Jesus ist hinter dem Charakter, der, also um dem, also um den sich die Geschichte dreht. Denn warum? Wenn man den Kern hat, dann hat alles andere, die ganzen Periphere, sie haben nichts mehr zu melden. Und deshalb, Jesus hat den Kern, sprich den alten Menschen, Adam, und das, was hier als der Teufel dargestellt wird, er hat den ergriffen. Und er hat den bei seinem Kreuzigen, seinem Tod und bei seinem Begraben, er hat den vernichtet. Und nach seiner Vernichtung, was ist geschehen? Es ist wichtig hierbei zu, zu verstehen, dass in seiner Auferstehung eine neuen Menschen ist entstanden. Mhm. Mit einer neuen Geschichte, mit einem neuen Gefühl. Und deshalb es ist es wichtig, so mal zwischendurch zu grätschen. Wenn du dich als neuer Mensch siehst, aber du hast das Gefühl vom alten Menschen, da passt irgendwas nicht. Das bedeutet, du bist immer noch in der Romanze mit dem alten Menschen. Also trenne dich von dieser Romanze. Trenne dich von dem alten Menschen. Denn warum? Der alte Mensch ist vernichtet. Doch wenn du in deinem Gedanken, in deinem Gefühl, in deiner Entscheidung, in deiner, ich sag mal so, in deinem täglichen Leben immer noch mit dem alten Gefühl spielst, du lädst den alten Menschen ein und dann bleibt er, als wärst du kein neuer Mensch. Und deshalb ist es wichtig, dass man den alten loslässt, sondern man freundet sich, man vermählt sich mit dem neuen an. Und mit seinem Gefühl und mit seiner Geschichte. Dadurch wird man den Alten los. Was hat Jesus getan? Jesus Christus ist zum Kreuz gegangen und er wurde beerdigt, damit er den Teufel ein für alle Mal vernichtet. Also eine gute Nachricht für dich. Der Teufel ist vernichtet. Der alte Mensch ist vernichtet. Adam ist zerstört. Und von daher, damit du aus diesem Adam-Gefühl rauskommst, Nehme Christus an und bleibe auch in Christus. Nehme die, das Gefühl Christi an, die Geschichte Christi, sprich das Evangelium. Mach es zu deiner Geschichte und lass dieses Gefühl der Einheit aus dem Evangelium dein Gefühl sein. Denn warum? 
So bist du in der Lage, aus der Alten zu kommen. Und so bist du auch in der Lage, all das, was bisher so immer wiederholt haben, Jahr für Jahr, bis zu diesem Jahr, du bist in der Lage, diese Geschichte zu stoppen, dass es ein für alle Mal nicht mehr geschieht. Halleluja. Amen. 